Ma che bella fotografia, Car Brave, Francesca Michelin e Fabri Fibra alle 8.25 su RTL 1025. Beh, diciamo che l'estate ormai è quasi avanzata, siamo avanti, siamo in, nel pieno, nel vivo proprio dell'estate e ci occupiamo di questo, ma non solo, con il direttore di oggi, Umberto Brindani, che ci ha raggiunti. Grazie Brindani, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore, a cui vanno fatti i complimenti perché gli ultimi dati che danno i settimanali in edicola dicono che oggi aumenta le vendite sempre di più, soprattutto in questa estate 2018. Allora direttore, i colpi di sole stanno toccando anche il Consiglio di Amministrazione della RAI e i suoi dirigenti. Eh, a quanto pare sì, anche se presumo che diciamo eh, il popolo, il famoso popolo di cui tanto si parla non credo sia poi interessato più di tanto alle sorti del Consiglio d'amministrazione, su chi sarà o non sarà il Presidente, se, se resterà Marcello Poa, se resisterà Marcello Poa, se metteranno un altro. Non lo so, io assisto a questo balletto con, con molto sconcerto, ecco, diciamo questo. <ride> allora direttore, giusto per rimanere in politica ma in maniera più estiva, eh, Di Maio è tornato con la ex o perché abbiamo visto una fotina interessante sulla prima di oggi sì 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 beh, c'è, c'è qualche novità diciamo sì. Sì, nei, nei mesi scorsi eh, Di Maio e la sua fidanzata Silvia Virgulzi si erano lasciati era sbucata questa nuova first lady o vice first lady si chiama Giovanna Melodia ma poi pare che la Melodia è e, e abbiamo peccati eh, nei giorni scorsi con lei che entrava in casa di, del vice premier e poi ne usciva al mattino <ride> e quindi probabilmente c'è aria di ritorno di fianco non, non è andata a ritirare le sue cose è molto difficile, molto difficile sì. questo. Non ci si può sottrarre ai flash del settimanale oggi di Brindani, quindi attenzione a tutta la nuova dirigenza politica, al governo 5 Stelle e Lega. Direttore, c'è una grande esclusiva invece questa settimana, eh, il settimanale è uscito oggi eh, con Michelle Unsiker che annuncia una grande sorpresa per l'autunno. Mi pare che si tratti di una cosa professionale, no? Sì, beh, ci possono essere due tipi di sorprese. Voi sapete che a settimane alterne... Eh, viene decretato che Michel Unti che era incinta e arriverà eh, il quarto figlio eh, e lei ci ha confessato che in realtà non sa che è incinta o meno è, è anche possibile perché eh, se, lei dice se le fa è benvenuto vuol dire che non stanno mettendo in atto pratiche per escluderlo diciamo così l'altra grande novità invece è che lei sulla quale però non ha voluto lasciarci, rilasciarci nessun dettaglio è che lei a partire da settembre diventerà imprenditrice si occuperà di donne e di bambini non ha voluto dirci di più e, ha, e ci ha anticipato che sarà una grande sorpresa per tutti, tra per cui stiamo a vedere tra l'altro sul settimanale oggi eh, spesso Michele Unzi che ha parlato anche del suo impegno con la fondazione che riguarda ovviamente un tema a lei molto legato che condivide insieme oh, al buongiorno. neo ministro Giulia Buongiorno, sì. quindi magari sarà legata questa proposta anche a questa attività professionale eh, della Unsicre. Solo in una battuta direttore, eh, come vanno i preparativi della coppia Ferragni Fedez, eh, matrimonio? Beh, c'è, c'è grande fermento, sarà, sarà l'evento delle prossime settimane, c'è molta attesa per questo, per questo matrimonio che sarà estremamente mediatico. E siamo tutti pronti a sparare le nostre cartucce come si dice, <ride> fotografiche e non solo sarà, sarà un eventone di cui si parlerà molto anche, anche perché loro non, non si nascondono dietro a noi assolutamente, fanno, anzi, eh, anzi loro, loro vogliono essere ripresi grazie Brindani, a presto, buon lavoro a voi, grazie a voi